புனிதை மிக தெளிவாக சொல்வதாக இருந்தால் அதாவது பெண்களுடைய சாட்சியத்தை இந்த விடயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஷாஃபி மதுஹபை சார்ந்தவர்கள் தான் ஷாஃபி மதுஹபிலே உள்ள ஒரு பலமான சட்டத்தின்படி பெண்களுடைய சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்ற நிலைப்பாடு அவர்களுக்கு மத்தியில் இருக்கின்றது ஆனால் ஏனைய மதுஹபுகளில் கூட பெண்களுடைய சாட்சியத்தை எடுக்கலாம் என்ற நிலைப்பாடு தான் இருக்கின்றது அதுதான் ஹதீஸுக்கு நெருக்கமான இஸ்லாத்திற்கு நெருக்கமான சட்டம் என்பதையும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே மதுஹபுகள் இஸ்லாத்தை வெல் புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு சாதனங்களாக எங்களுக்கு இருந்தாலும் கூட குர்வான் சுண்ணாவுக்கு நெருக்கமான கருத்தை தான் நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே பெண்களுடைய சாட்சியத்தை எல்லா விடயங்களிலும் எப்படி எடுக்க முடியுமோ அதே போன்று பிறை விடயத்திலும் எடுக்கலாம் என்ற இஸ்லாத்தின் சட்டத்திற்கு நெருக்கமான சாஃபி மதுஹபு தவிர்ந்த ஏனைய மூன்று மதுஹபுகளிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த சட்டத்தை தான் மக்கள் இங்கு தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஷேக் அவர்களே இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன ஒன்று சொன்னால் ஜம்மிர் லலுமா தலைவர் ரிஸ்வி முஃப்தி அவர்கள் மிம்பரில் பேசுகின்ற பொழுது அவர் சொல்கிறார் பதினாலாம் திகதி அதாவது வியாழக்கிழமை காலை முதல் காலை முதல் நாங்கள் மக்களுக்கு அறிவித்திருந்தோம் பிறை கண்டால் அறிவிக்கும்படி என்ற ஒரு தகவலை சொல்கிறார் ஆனால் இப்போ ஜம்மியத்துள் உலமா இந்த தகவலை அறிவிப்பதாக இருந்தால் இரண்டு வழிகளில் அறிவிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ட்விட்டர் மூலமாக அறிவிக்கணும் அல்லது ஃபேஸ்புக் மூலமாக அறிவிக்கணும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியா மூலமாக அறிவிக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் அப்படி சொ உறுதியாக சொன்ன அவர் நாங்கள் தேடி பார்த்த மட்டில் வந்து ட்விட்டர் ஏசிஜேயோட ட்விட்டர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் பதினைந்தாம் தேதி ஒரு மெசேஜ் போட்டிக்கிறாங்க த ஹிலால் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஷவால் ஹேஸ் பின் சைட்டட் அதாவது இந்த பதினஞ்சாம் திகதி பிறைய கண்டத்துக்கு பிறகு பதினஞ்சாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பிறைய கண்டதாக ஒரு மெசேஜ போட்டிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னுக்கு வந்த மெசேஜ் என்னன்னு சொன்னா ஒரு பத்துவா சேவை சம்பந்தமான ஒரு மெசேஜ் அது இருபத்தி மூணாம் தேதி மே மாசம் மே மாசம் இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் அப்ப இந்த ரெண்டு மெசேஜ் தான் கடைசியாக போடப்பட்ட மெசேஜ் அப்ப நீங்க பிறை கண்டால் இந்த நம்பருக்கு அறிவிங்கன்னு சொல்லி ஜம்மியத்துல உள்ளமா அறிவிக்கல தேதி <laughs> ஒரு செய்தி போட்டிக்கிறாங்க நோன்பு நோற்ற நிலையில் இன்ஹேலர் பாவிக்கலாமா இதை போட்டிக்கிறேன் இதான் கடைசி மெசேஜ் அதுக்கு முன்னுக்கு போட்டிக்கிறாங்க ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி அது நோன்புக்கு முன்னுக்கு போட்டிக்கிறாங்க முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை மஸ்ஜிதுக்குள் அனுமதி பற்றிய மார்க்க தெளிவு என்ன போட்டிக்கிறாங்க அப்ப ட்விட்டர்லயோ பேஸ்புக்லயோ இவர்கள் அறிவிப்பு செய்யவில்லை வேறு எந்த சோசலை நாங்கள் தேடி பார்த்த மட்டும் எந்த ஒரு அறிவிப்பும் கொடுக்கப்படவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் பெரிய பள்ளி வாசலால கொடுத்த அறிக்கையில வந்து நீங்க வெள்ளிக்கிழமை தான் பிறை காண வேண்டும் பிறை பார்க்க வேண்டும் என்ற உறுதியான ஒரு உறுதியான தகவல் மக்கள் மன்றத்தில் வைக்கப்பட்டது அப்ப அப்ப இடையில பல செய்திகள் என்ன வந்துச்சுன்னு சொன்னா அப்ப நாங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி பிறை கண்டா யாருக்கு அறிவிக்கிறது எந்த நம்பருக்கு அறிவிக்கிறது ஒரு தெளிவற்ற நிலை இருந்தது என்றதை எல்லாருமே ஏற்றுக்கொள்வாங்க அப்ப தெளிவற்ற ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது நீங்க ஏன் பிறை கண்டவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்துகிறீர்கள் நீங்க ஏன் நேரத்தோட அறிவிக்கல ஆறரை நீங்க அந்த வசதி வாய்ப்பு நீங்க செஞ்சு கொடுக்கல அந்த வசதி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கல உங்களுடைய ஏற்பாடே எப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னா வெள்ளிக்கிழமை தான் பிறை காண வேண்டும் அந்த நாள் தான் பிறை பார்க்கும் நாள் அந்த நாளில் தான் சகல ஏற்பாடுகளும் இருந்தது என்பதும் உங்களுக்கு ஒன்பதரைக்கு பிறகு பிறை தகவல் கிடைக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம்